ist eine Predigt von City Light Hamburg. Mehr Informationen auf citylighthamburg.de Alright, so turn with me to the book of Ephesians. Okay, also schlag doch mit mir mal das Buch oder den Brief Epheser auf. In the New Testament, obviously. Natürlich im Neuen Testament. Um, I kind of want to share quickly how, how, this, um, how the book of Ephesians came about. Ich möchte ganz kurz erzählen, wie, das Epheser, wie der Epheserbrief so zustande gekommen ist. You know, um, last, the last book we taught was Joshua. Um, das letzte Buch, was wir, worüber wir gesprochen haben, war Joshua. You know, and it, Joshua deals with a new season for, for, the, um, for the people of Israel. Und in Josua geht es um eine neue Zeit für die um, für das Volk Israel. You know, and so it was a new season for us as a church. Und so war es auch für uns eine neue Zeit. And there were a lot of parallels um, between City Lights church history and the book of Joshua. Und es gab da einige Parallelen zwischen der um, zwischen City Light und dem Volk Israel. Um, and so, you know, we finished Joshua, and now, you know, the question arises, obviously, so what, what will be the next book that we uh, want to look at? Wir haben also Joshua abgeschlossen, und dann ist natürlich die Frage, was wird das nächste Buch sein? So I thought to myself, okay, what are the big issues at City Light right now? Dann habe ich mich gefragt, was sind denn die großen Probleme bei City Light jetzt gerade? You know, um, is, there, is there sin that needs to be addressed? Gibt es da Sünde, die wir irgendwie ansprechen müssen? You know, big problems, theological große um, theologische Probleme. But I really couldn't, I couldn't find anything. Aber ich konnte irgendwie nicht irgendwas, also gar nichts finden. Not, not saying that everything is fine here. Ich sage nicht, dass jetzt alles gut ist hier. But there weren't any major issues right now. Aber sind es keine großen Probleme, die wir haben? And you know that that is a good thing. Und das ist eine gute Sache. Um, but you know I couldn't I couldn't pick a book that Specifically deals with this one topic. Aber ich konnte halt jetzt kein Buch finden, um, was spezifisch mit diesen Themen jetzt uh, diese Themen behandelt. You know, as a church, I would say in general right now we're doing good. Ich glaube, dass wir als Gemeinde generell eigentlich ganz gut uh, dastehen gerade. You know, people are growing in Jesus. Leute wachsen im in Christus. You know, we have new worship teams that yeah. arise every week there's someone else doing worship. That's a miracle to me. Wir haben neue Lobpreis Teams und jede Woche macht jemand anders Lobpreis. You know, we have different people that start teaching now. Wir haben unterschiedliche Leute, die anfangen zu uh, predigen. And there will be more different people teaching. Und da werden noch Just mehr so you know. noch mehr andere Leute sein, die auch predigen werden. We, we have a new elder at church. Wir haben einen neuen Ältesten in der Gemeinde. You know, um, looking at our finances, we're doing, we're doing fine. You know, people are giving. Und wenn wir uns so auf unsere Finanzen gucken, dann sind, sind wir auch gut dabei und Leute um, geben auch. And so, you know, it's a smooth ride right now. Und es ist also ein, äh, eine ruhige Fahrt. Eine ruhige Fahrt. Just like yesterday on the Autobahn. So wie auch gestern auf der Autobahn. But there's a danger in the smooth ride. Aber in einer ruhigen Fahrt ist auch eine Gefahr. Um, you know, there's a danger of becoming content. Es gibt die Gefahr, um, zufrieden zu sein. You know, well, we're a church family, so you know, let's be just, it's just us. You know, let's let's remain uh, a family. Na, wir sind so die. Familie, die Gemeindefamilie und lass uns da einfach unter uns bleiben und als Familie bleiben. And there's a, I believe there's a big danger in that. Und ich glaube, da ist wirklich eine große Gefahr drin. Um, to be a little bit, bit more personal, the, the past eight months have been really challenging for, for us as a family. Um, in den letzten sechs Monaten, die sechs, sechs, letzten sechs Monate waren wirklich sehr herausfordernd für mich und als, für uns als Familie. It wasn't a, it wasn't a extremely hard time that we went through, but there were a lot of issues that we had to deal with. Es war jetzt keine extremst schwierige Zeit, um, aber wir hatten einige, einige Themen, wo wir durch mussten. And most of those 
or a lot of those issues had to deal with identity. Und viele dieser Themen und Probleme hatten mit äh, Identität zu tun. You know, who, who are we? Um, who am I? Wer sind wir? Wer bin ich? You know, what has God called us to? Wozu hat Gott uns berufen? You know, I told you that when, you know, when I, um, I took over this church that, you know, we were still asking the question, is this really what you want from us, God? Ich habe euch erzählt, dass als ich die Gemeinde übernommen habe, die Leitung der Gemeinde übernommen habe, habe ich noch gefragt, ist das wirklich das, was Gott ist für uns hat gerade? And, and God answered those questions to us. Und Gott hat diese, äh, diese Fragen beantwortet. Um, and, and even as a church, I think we're in this um, season right now that we're at, we have to ask those questions. Aber auch als Gemeinde sind wir, glaube ich, derzeit in dieser Zeit, wo wir solche Fragen stellen müssen. You know, the last season that we're coming out of was a season that where God told us to arise. Die letzte Zeit, wo wir jetzt raus sind, ähm, war eine Zeit, wo Gott uns erzählt oder gesagt hat, dass wir aufstehen sollen. You know, he, he gave us verses over verses um, that speak about the topic to get up, you know, arise. Er hat uns viele Verse gegeben, die darum handeln, dass wir aufstehen sollen. And you know, I, I believe that we have. I believe that we got up. Und ich glaube, dass wir das getan haben, dass wir aufgestanden sind. Um, and what I believe God wants to do for us as a church now is to shape and form our identity as a church. Und was ich glaube, was Gott jetzt mit uns machen möchte, ist um, unsere Identität zu formen. Meaning to a to answer the questions: Who are we as a church? What do we do and why do we do it? Und das bedeutet, die Fragen zu beantworten, wer sind wir, was tun wir und uh, why do we do it? Und warum tun wir es? And the first thing that we need to realize in answering these questions is that the church is not an organization. Und das erste, was wir damit klarstellen müssen, um diese Fragen zu beantworten, ist, dass die Gemeinde keine Organisation ist. The church is an organism. Die Gemeinde ist ein Organismus. So it's not an organization that, you know, like, is like a pyramid. Es ist keine Organisation, so wie eine Pyramide. But the church is alive. Sondern die Gemeinde ist um, am Leben, sie lebt. Um, it's not a building. Es ist kein Gebäude. You know, I go to church. Ich gehe in die Gemeinde. Um, the, the right thing to say is, we are the church. Das Richtige wäre zu sagen, wir sind die Gemeinde. All of us, we make up the church. Wir alle um, machen die Gemeinde aus. Um, so this organism is made up out of people. Also dieser Organismus besteht aus Leuten. So when the church wants to find its identity, wenn die Gemeinde also ihre Identität finden möchte, then all of us have to find our identity. Dann müssen wir alle unsere Identität finden. Um, so I want to ask you the question, who are you? Deswegen möchte ich dir die Frage stellen, wer bist du? And how would you answer that question? Und wie würdest du diese, Antwort, diese Frage beantworten? Well, you know, most of us have an answer to that question. Und die meisten von uns haben eine Antwort zu dieser Frage. But what if I ask you the question, who are you? And you can't answer by your name. Aber was wäre, wenn ich dir die Frage stellen würde und du darfst nicht antworten mit deinem Namen, um, your job, dein, deiner Arbeit, or what you do, oder was du halt tust, uh, your title, deinem Titel, um, or where you live, oder wo du lebst. You know, if I take away all of these things, it's kind of hard to answer that question, isn't it? Wenn ich all diese Dinge wegnehme als Antworten, dann ist es ein bisschen schwieriger, diese Frage zu beantworten, oder? And what we want to, what we want to be able to answer is What do we believe? Und um, was uh, wir beantworten um, möchten, ist, was glauben wir? And how does that belief shape our actions? Und wie, um, wie formt dieser Glaube unsere Aktion? So those are some of the um, things we want to answer as we look at the book of Ephesians. Das sind also manche der Dinge, die wir versuchen werden zu beantworten, wenn wir uns das, den Brief der Epheser anschauen. Because the book of Ephesians talks exactly about those things. Denn der Epheserbrief äh, redet genau über diese Themen. It talks about our identity in Christ. Es handelt von, den, von der Identität in Christus. 
So um, I know that um, in the past time that we looked at Joshua, we took you know five five chapters at a time, uh, one time at least. Und als wir ähm, Josu angeschaut haben, da haben wir dann ja fünf Kapitel manchmal am Stück genommen. And right now we really have to hit the brake. Aber jetzt müssen, go slow. jetzt müssen wir wirklich auf die Bremse treten und langsam gehen. Because the book of Ephesians is so deep. Denn der Epheserbrief ist so, äh, so hat so viel Inhalt. There's there's yeah there's so much in it das, um, that to talk about. Es ist so viel drin, wo man überreden kann. And uh, today we want to start with the first two verses. Und heute wollen wir mit den ersten zwei Versen anfangen. So let's read together Ephesians 1, verses 1 and 2. Lass uns alle zusammen Epheser 1, Vers 1 und 2 lesen. Let's start reading. Um, this letter is from Paul, chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus. I am writing to God's holy people in Ephesus, who are faithful followers of Christ Jesus. May God, our Father, and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in, Je in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So we want to talk about identity today. Wir wollen also über Identität reden heute. Um, Identity is the fact of who we are. Identität ist um, der wer wir sind and and what we do und was wir tun. Um, and through our identity, knowing who we are, we develop certain things. Und durch unsere Identität und dadurch, dass wir wissen, wer wir sind, uh, entwickeln wir Sachen. Uh, for example, we, we develop a, a sense of worthiness on the one hand or a sense of shame on the other hand. So entwickeln wir zum Beispiel ein, uh, also ein Selbstwert oder um, Scham. Um, we have a sense of belonging to something or a sense of exclusion from something. Und wir um, fühlen uns irgendwo zugehörig oder wir fühlen uns zu etwas um, nicht zugehörig. You know, you... You have that, you have that sense when you walk in into here. Ja, wenn du hier reingehst, dann hast du dieses Gefühl. You know, I can see it in some people's faces when they come in here. In manchen Gesichtern kann ich das sehen, wenn sie hier reinkommen. You know, you're a first-time visitor and you come in here and it's like, um, okay, so where do I go now? Du besuchst das erste Mal und kommst hier rein und denkst dir, hm, und wo gehe ich jetzt hin? But then um, there's others that come in here and they're like, hey, how's it going? Und dann sind aber andere, die hier reinkommen und sagen, hey, wie geht's? You know, you have a sense of belonging. Und du hast dieses Gefühl, dass du dazugehörst. Um, we also develop a sense of hope or despair. Und wir entwickeln auch ein Gefühl der Hoffnung oder Verzagtheit. Verzagtheit. Uh. <lacht> um, and what do we build our identity on? Und wo bauen wir unsere Identität drauf auf? Most people. What do most people build their identity on? Wo machen das die meisten Leute? Well, huh? Was die anderen über einen denken. Okay, what others think about you. That's a big one. What else? Job. Job, okay, yeah. What else? What about your good looks? Is that a big one? Yeah. Wie ist mit, mit eurem Aussehen? Ist das ein großes Thema? Your bank account? Oder dein, ähm, dein Account, oder dein, dein Bankkonto? The, the talents that you have, or not? Deine Talente, die du hast. Your circle of friends? Dein äh, Freundeskreis? The car you drive? Das Auto, was du fährst? Or uh, the subway you ride? Oder wenn du die U-Bahn nimmst, die U-Bahn? Um, are you a parent? <lacht> Bist du ein Vater oder ein Elternteil? You know, people build their identity on being a parent. Manche Leute bauen ihre Identität auf, ähm, darauf auf, ein, ein Elternteil zu sein. You know, being a good mom, for example. Eine gute Mutter zum Beispiel zu sein. You know, that, that becomes your identity. Das wird deine Identität. You know, um, love of a spouse. Oder die Liebe zum Ehepartner. You know, achievements that you, that you have in life. 
Errungenschaften, die du im Leben errungen hast. But the question is, all of these, what if they're gone? Aber bei all den Sachen ist die Frage, was ist, wenn sie weg sind? You know, you build your identity on something like that. What if it's gone? Du baust darauf deine Identität auf und was ist, wenn es einfach mal weg ist? Then we don't know who we are anymore. Dann wissen wir plötzlich nicht mehr, wer wir sind. And that brings us to maintaining those things at all costs. Und das führt dazu, dass wir diese Sachen ähm, versuchen zu erhalten, äh, so teuer es auch ist. So we spend a lot of money, not we. People spend a lot of money on surgeries. Ähm, manche Leute geben ganz schön viel Geld für ähm, Operationen aus. You know, to min maintain their looks. Um ihren Körper, um ihr Aussehen zu erhalten. You know, people spend tons of money on their cars. Äh, Leute geben ganz viel Geld für ihre Autos aus. You know, whatever it might be, we, we try at times to maintain it at all costs. Was es auch immer ist, wir versuchen manchmal solche Dinge zu erhalten, wie teuer es auch ist, es auch ist. And in doing that, they become gods to us. Und ähm, durch, dadurch, dass man das tut, bekommt es, wird es ein Gott für uns. And, um, but, but no thing can be God. Aber eine Sache kann kein Gott sein. You know, it's not made, it's not meant to be God for us. Es wurde nicht gemacht und ist auch nicht dafür da, Gott zu sein. You know, um, maybe there are some among you that don't build their identity on any of these. Und vielleicht sind manche von euch hier, die uh, ihre Identität nicht auf solchen Sachen bauen. You know, um, maybe you build your identity on the lack of those things. Vielleicht baust du deine Identität darauf, dass du solche Sachen nicht hast. You know, I don't have a car. Ich habe kein Auto. I don't have good looks. Ich habe kein gutes Aussehen. I don't have a job. Ich habe keinen Job. You know, I don't have a spouse that loves me. Ich habe keinen Ehepartner, der mich liebt. You know, I always wanted to have children, but I, but I never had children. Ich wollte immer Kinder haben, aber ich habe keine. You know, and you build your identity on the lack of these things. Und dann baust du deine Identität darauf auf, dass du solche Sachen nicht hast. You know, and there, there comes a sense of feeling unworthy. Und da gibt es dann so ein Gefühl der ähm, nicht unwürdig, ja, unwürdig zu sein. And, and a feel, feeling of being unwanted, maybe. Und das Gefühl vielleicht nicht gewollt zu sein. Or unable to do it. Oder nicht fähig zu sein, etwas zu tun. You know, and maybe that's Maybe that's the, the feeling that the Ephesians had when Und Paul wrote this. Vielleicht ist das auch das Gefühl, was die Epheser hatten, als Paul das, Paulus das geschrieben hat. You know, he says here in verse 1, I am writing to God's holy people in Ephesus, who are faithful followers of Jesus Christ. Christ Jesus, sorry. In Vers 1 schreibt er, dass er an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind, schreibt. You know, what's really interesting was, wisst ihr, was wirklich interessant ist? Um, that there's a lot of ancient manuscripts of the Bible. Dass es viele alte Manuskripte der Bibel gibt. Where um, at the place where it says to the people in Ephesus. Wo um, an der Stelle, wo es heißt zu den zu den Ephesern. There's a blank. Da ist dann ein, eine Leer, Leerzeile. So it is believed that um, Paul wrote this letter. He wrote it to the Ephesians, but he meant it as a circular letter. Und deswegen ähm, wird vermutet, dass Paul, Paulus diesen ähm, Brief an die Epheser geschrieben hat, aber er es ähm, als Rundbrief vorgesehen hat. So, uh, meaning, you know, the, it's to the Ephesians, but they're they're supposed to pass it on to the next church, and then they can put their name in it. Bedeutet also, es war an die Epheser, aber sie, waren, ähm, sie sollten den Brief weitergeben an andere Gemeinden, dass sie uh, ihren Namen eintragen können. There are several, several reasons why people believe that. Es gibt viele äh, Gründe, warum Leute das glauben. Another reason is that Paul doesn't take a specific issue and addresses that issue in the letter. Ein weiterer Grund ist, dass Paulus hier kein spezifisches Thema um, oder kein spezifisches Problem nimmt und das hier behandelt. You know, there's other letters where Paul is specifically addressing this one issue in this one church. Es gibt andere Briefe, wo Paulus ganz spezifisch ein Problem einer Gemeinde behandelt. But here he is talking about the church in general. Aber hier spricht er von der Gemeinde allgemein. And I believe personally that we should put our names here. 
Und ich glaube, dass wir unseren Namen hier reinschreiben sollten. I believe that this letter is specifically written to City Light Hamburg at this time that we are right here. Ich glaube, dass dieser Brief ganz speziell an City Light Hamburg äh, adressiert ist. Obviously any other church as well. Natürlich auch irgendeine oder jede andere Gemeinde. So we could do that. We could put our names here. Das könnten wir so machen. Wir könnten unseren Namen hier eintragen. You know, we could say I'm writing to God's holy people in Hamburg who are faithful followers of Christ Jesus. Wir könnten schreiben, ähm, ich schreibe an Gottes heilige Schieden, das sind wirklich hier drin. Ähm, an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in City Light Hamburg sind. Or we could say, I'm writing to God's holy man, Tim, who's Und faithfully following Jesus Christ. Oder wir könnten sagen, ich schreibe an Gottes heiligen Mann, Tim, Tim <lacht> der Christus nachfolgt. Treu nachfolgt. Treu nachfolgt, natürlich. But how does that make, how does that make us feel? Aber wie äh, fühlen wir uns dabei? How does it make us feel if someone is, you know, writing to us and he's like, you holy person, faithfully following the Lord. Wie fühlen wir uns dabei, wenn jemand uns schreibt und sagt, du heilige Person, die treu Gott nachfolgt. Does that make us feel awesome? Fühlen wir uns dabei dann irgendwie großartig? Or does it rather remind us of all the, all the times that we don't? Oder erinnert uns das mehr an all die Zeiten, wo wir nicht so sind. Where we don't follow Jesus with our whole heart. Wo wir Jesus nicht mit unserem ganzen Herzen nachfolgen. Where we say, I'm not holy. Wo wir sagen, ich bin nicht heilig. You know, if, if people look at me different because I'm a pastor, I'm, I'm always reminded, oh man, you know, I'm no different. Manchmal schauen Leute auf mich als Pastor und ich bin, ich erinnere mich da immer, ich bin nicht anders. You know, I didn't, you know, get the, the title pastor and all of a sudden like the light went on and everything is awesome. Ich habe nicht den Titel des Pastors bekommen und plötzlich ging das Licht an, alles ist toll. You know, if we if people address us like that, it makes us it reminds us of our own unholiness. Wenn Leute uns so adressieren, dann erinnern uns das an oder ja, erinnern uns das an unsere eigene äh, Unwürdigkeit oder Unheiligkeit. But the, the Bible keeps telling us that we are holy, that we are saints. Die Bibel erzählt uns aber, dass wir heilig sind, dass wir Heilige sind. Um, and the problem is that that God is holy. Und das Problem ist, dass Gott heilig ist. He is pure. Er ist rein. He is righteous. Er ist gerecht. And in in the light of him it makes us see how unholy we are. Und um, in seinem Lichte, wenn wir uns in ihm, mit ihm vergleichen, dann, dann sehen wir, wie unheilig wir sind. You know, we are guilty before him. Wir sind um, schuldig vor ihm. You know, we're, we're dirty. Wir sind unrein. You know, like, like a spotlight on us, you know, that, that makes us, that shows all our stains. Wie wenn da ein, so ein Licht auf uns scheint, was all unsere, unseren Schmutz zeigt. You know, sometimes I want to put on my, my awesome white shirt. Manchmal würde ich gerne mein tolles weißes uh, T-Shirt anziehen. Billabong. Billabong. And then my wife reminds me that I can't wear that to church. <laughs> da erinnert mich meine uh, Frau daran, dass sie das nicht zur Gemeinde tragen kann. Because there's like holes in it and stains on it. <laughs> Oder Löcher drin sind und Schmutz drauf ist. But I like it. <laughs> ich mag es. But we don't, we don't wear stains out and about. Aber wir tragen... Uh, keine, keine schmutzigen Sachen. Wir tragen keine schmutzigen Sachen. Um, you know, as, as long as we can help it. So, fern wir äh, es äh, verhindern, verhindern können. Um, but we are all guilty before God. Aber wir sind alle schuldig vor Gott. And God sees everything. Und Gott sieht alles. He sees our hearts. Er sieht unser Herz. He sees our minds. Er sieht unsere Gedanken. The thoughts that we have. Die Gedanken, die wir haben. And God judges these things. Und Gott um, richtet diese Dinge. You know, we, we always expect judgment for others. Wir erwarten immer Gericht für andere. You know, if someone cuts me off on the autobahn, you know, 
Zeig. Ah. Jemand schneidet mich auf der Autobahn ab und dann... Makes me mad. Das macht mich dann wütend. You know, or whatever situation in your life, we, we, we tend to expect judgment for others. Oder was für eine Situation das auch immer in deinem Leben ist. Aber wir erwarten Gerechtigkeit oder, oder Gericht zu anderen, für andere. But God is holy and in his holiness he deals with all unholiness. Aber Gott ist heilig und in dieser Heiligkeit ähm, kümmert er sich um all die Unheiligkeit anderer. And our dirtiness that we have breaks our connection with, with God. Und diesen, uh, diesen Unreinheit, die wir haben, die zerbricht unsere Beziehung zu Gott. And it, it breaks that connection that we were actually made for. Und es bricht diese Verbindung, zu der wir eigentlich gemacht worden sind. And it gives us a sense that we cannot belong. Und es gibt uns dieses Gefühl, dass wir nicht dazugehören. Because we were made for connection weil wir dafür gemacht wurden für diese Verbindung. We were made to belong somewhere. Wir sind dafür gemacht zu etwas zu 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 gehören. And we are ashamed. Und wir sind ähm wir schämen uns. Wir, wir beschämen uns. In the in the face of of shame, we either do one of two things. Wenn wir beschämt sind, dann machen wir eine von zwei Sachen. We move away. Wir gehen entweder weg. You know, we withdraw. Us yeah. from the situation. Wir ziehen uns zurück von der Situation. You know, we're hiding, we're silent. Wir verstecken uns, wir sind uh, still. You know, we have secrets. Wir haben Geheimnisse. Um, or we, we move towards something. Oder wir um, begeben uns auf etwas zu. You know, by trying to appease. Uh, wenn wir versuchen, um, um, Frieden wiederherzustellen. Frieden wiederherzustellen. Yeah. Um, by, you know, for, for example, by um, trying to fit in the best we, we can. Wenn wir versuchen, uh, so gut wir können, dazu zu gehören. You know, well, you know, this one group, they all drink this one thing, so I drink it as well. Und dann gibt es dann die eine Gruppe, die trinkt das eine, die eine Sache und dann trinke ich das auch. Um, even though I would never drink this. Normalerweise würde ich das nie trinken. You know, but we try to fit in. We try to appease. That's wir suchen uh, dazu zu gehören. And we substitute now this um, this trying to fit in for belonging. Und austauschen. <laughs> austauschen. Wir tauschen jetzt um, uh, ist, uh, das dazu zu gehören mit mit dem Nee, das, ja, das dazu, das reinpassen mit dem dazugehören. Okay. Um, meaning. Um, fitting in what I said, you know, you assess a situation and you try to do whatever makes you fit into that group of people. Uh, du siehst die Situation und versuchst uh, alles Mögliche, um dazuzugehören in diese Gruppe von Leuten. But belonging means that we are who we are and we still belong to this group. Achso, das erste war reinfinden, richtig? Und jetzt ist dazugehören? Ja. Yeah. Mm -hmm. Okay. Also, aber dazuzugehören bedeutet, dass wir. Um, that being who we are. Dass wir. Wer, wer wir sind. <lacht> dass wir sein können, wer wir sind, okay. mm -hmm. aber trotzdem dazugehören. For example, in marriage. Zum Beispiel in der Ehe. You know, I can be who I am and still fit in. Ich kann der sein, der ich bin und trotzdem da reinpassen. You know, at home I wear my white shirt. Und zu Hause trage ich auch mein weißes T-Shirt. And I still belong. Und ich gehöre da immer noch hin. You know, because I'm married to my wife who loves me. Weil ich verheiratet bin uh, mit meiner Frau, die mich liebt. You know, but I, I, I'm not worrying stuff like that outside of church because you know that, that just doesn't fit aber ich trage das nicht äh, außerhalb davon weil das einfach nicht reinpasst you know and, and that's the miracle of the cross und das ist das wunder des äh, kreuzes you know it's an identity change that happens there die veränderung der in der identität you know we, we, we move from being dirty to being holy von Davon, dass wir schmutzig sind, werden wir zu heiligen. And the, the moment that we embrace that part of our identity. 
Und in dem Moment, wo wir das annehmen, diese neue Identität, we start becoming holy. Werden wir ähm, ist ein Prozess, dass wir heilig werden. Yeah, and, and it's a lifelong process. Es ist ein lebenslanger Prozess. You know that it, it never stops this being made holy. Es hört nie auf, dass also dieses dieser Prozess heilig zu werden hört nie auf. And our identity always forms our actions. Und unsere Identität formt auch immer unsere die Sachen, die wir tun. So when we see ourselves as holy, wenn wir uns also als Heilige sehen, we want to act that way. Dann wollen wir auch so handeln. Um, if if con if our convictions are are not backed up by our actions, then we get tired. Wenn unsere Überzeugung Überzeugung nicht bei unseren sich nicht in unseren sorry sich nicht in unseren Taten widerspiegeln, das ist ermüdend. Um, so meaning if we if we say we're Christian, bedeutet also wenn wir sagen, dass wir Christen sind, but we always live in a sinful, unholy lifestyle. Aber wir leben immer in äh, einem in Le Lebensstil, der sin sündig und unheilig ist. Which a lot of people do. Was viele machen, then we get tired. Dann werden wir müde. It's exhausting. It 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 wears us out. Es ähm, macht uns einfach müde. And um, you might say, okay, so yeah, but what if I don't feel saintly? Du sagst vielleicht, aber was wenn ich jetzt mich nicht als ein Heiliger fühle? Then I want to tell you that we only feel right when we believe right. Dann kann ich dir sagen, dass wir nur dann ähm, uns richtig fühlen, wenn wir ähm, richtig glauben. Ja, glauben. Mm -hmm. And um, we need to believe, for example, what Ephesians 5, 25 through 27 tells us. Wir müssen zum Beispiel glauben, was Epheser 5, 25 bis 27 uns sagt. Ja, bitte. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er, hat, er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. It's talking about the church here. Das handelt hier von der Gemeinde. Without spot or wrinkle or any other blemish. Ohne, ohne Flecken oder Runzeln oder andere äh, oder dergleichen. And we realize we cannot do that. Und wir merken, dass wir das nicht tun können. But he did it. Aber er hat es getan. And um, realizing that we can't do it gives us this again this sense of un. Worthiness. Und zu merken, dass wir das nicht tun können, gibt es auch wieder das Gefühl von Unwürdigkeit. That's why in the second verse now Paul writes to them about peace or grace and peace. Deswegen schreibt Paulus jetzt auch im dem zweiten Vers von Friede und Gnade. He says, May God our Father and the and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Er sagt Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Have you ever thought about grace? Hast du schon mal über Gnade nachgedacht? You know, I thought about grace um, the, this past week more, obviously, because I wanted to teach on it. Ich habe natürlich jetzt letzte, die letzte Woche mehr über Gnade nachgedacht, weil ich darüber ja auch sprechen wollte. You know, and you ladies, you will hear about grace at the women's retreat if you go. Und die Damen werden auch bei der äh, Frauenfreizeit darüber äh, sprechen. But have you ever thought that um, in order to have grace? Aber hast du schon niemals ähm, mal daran gedacht, dass um Gnade zu haben, um, there, there needs to be failure. Muss es ähm, nieder, nee, muss es Fehlschläge geben. Um, because otherwise we would we would need it to have forgiveness we need to do something wrong denn sonst bräuchten wir das ja gar nicht um vergebung zu haben müssen wir erstmal was falsch machen um, otherwise you couldn't forgive anything ansonsten könntest du ja nichts vergeben or god couldn't forgive anything oder gott könnte nichts vergeben so we need to have the sense of unworthiness to receive grace wir brauchen also diesen dieses gefühl von unwürdigkeit um gnade zu kriegen 
And in James 4, verse 6, it says, God is opposed to the proud, but, but gives grace to the humble. Und in Jakobus 4, Vers 6 heißt es, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. And it's this, it's this sense of unworthiness that we, we need to have. Und es ist dieser, dieser, dieses Gefühl von Unwürdigkeit, das wir brauchen. Not before each other. Nicht uns gegen, also einander gegenüber. But before God. Sondern ähm, Gott gegenüber. Um. We often feel unworthy before others. Wir fühlen uns auch häufig unwürdig anderen gegenüber. You know, before our parents, wenn wir jetzt vor unseren Eltern stehen, you know, our spouses, oder unseren Ehepartnern, you know, um, our bosses, oder unserem Boss, you know, um, people that we meet on the street, den Leuten, die wir uh, auf der Straße treffen, and so we, we spend we try to spend our life to compensate to um, to make make up for this sense of unworthiness. Und wir versuchen unser ganzes Leben diesen Sinn von unwürdig dieses Gefühl von Unwürdigkeit auszugleichen. You know, and we try to find a reason for our existence. Und wir versuchen einen Grund für unsere Ident äh, für unsere Existenz zu finden. Um, but we are actually unworthy before God. Aber tatsächlich sind wir unwürdig Gott gegenüber, vor Gott. And in, in John 12, um, verse 43, it says, it, it's talk, it talks about the people who loved human praise more than the praise of God. Und in Johannes äh, 12, 34, 43 spricht es von Leuten, die ähm, Anerkennung mehr schätzten als Gott. Are we like that sometimes? Sind wir... Manchmal so? You know, are we looking more to the praise of people than, than the approval of God? Schauen wir manchmal mehr um, auf die Anerkennung von Menschen als auf die von Gott? You know, the, the truth is that we deserve the wrath of God, actually. Und tatsächlich, die Wahrheit ist, dass wir die, um, den Zorn Gottes eigentlich um, verdient haben. You know, the cross teaches us that. Das Kreuz lehrt uns davon. And then the God of the Old Testament is the same God of the New Testament. Und der Gott des Alten Testaments ist der gleiche Gott wie auch im Neuen Testament. You know, he sees us worthy of his wrath. Er sieht uns um, so, dass wir um, sein, sein Zorn verdient hätten. You know, and God is mad at our sin. Und Gott ist wütend auf unsere Sünde. You know, but what he poured that, that wrath out on Jesus Christ. Aber diesen Zorn hat er äh, auf Jesus am Kreuz ausgeschüttet. And we need to realize that we need to see that. Und das müssen wir verstehen und sehen. You know that that God was mad at our sin in that moment. Gott in, in dem Moment am Kreuz war Gott wütend auf unsere Sünde. You know we we see the forgiveness in in the cross. Wir sehen auch die Vergebung am Kreuz. But I think it's also important to see that other part. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, diesen anderen Teil davon zu sehen. And when we see, we see ourselves um, worthy of wrath. Und äh, wenn wir uns ähm, so sehen, dass wir Zorn verdient haben, then we, we can receive the grace. Dann können wir auch Gnade äh, äh, erhalten. And if we receive grace, then we have peace. Wenn wir Gnade erhalten haben, dann haben wir Frieden. So um, as believers, we have both, right? We have grace, and thus we have peace. Und als äh, Gläubige haben wir beides. Ne? Wir haben Gnade und wir haben Frieden. So why is Paul wishing us both, P uh, grace and peace? Und warum wünscht uns Paulus dann beides, Gnade und Frieden? You know, his audience were believers. They had both. Die Epheser, an die er geschrieben hat, die waren Gläubige, die hatten beides. You know? I believe that it's because um, grace is not only the means through which we are saved, but it's also the means by which we live. Ich glaube, dass es deswegen ist, weil Gnade nicht nur um, der Grund ist, warum wir errettet sind. Genau, sondern auch der, um, warum wir leben. Um, grace forms our identity. Gnade formt unsere Identität. Um, 
Paul says in 1 Corinthians 15, verse 10, but by, the, by, but by the grace of God, I am what I am. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 10, doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. You know, he doesn't, he, he stopped to justifying himself. Er hat aufgehört, sich selbst äh, gerecht zu sprechen. You know, uh, trying to fit in. Zu versuchen, irgendwie reinzupassen. You know, he says, I am what I am through the grace of God. Er sagt, dass ich ähm, das bin, was ich bin, durch Gottes Gnade. You know, um, this grace also gives us strength. Und ist dir, ähm, diese Gnade gibt uns auch Kraft. You know, it says in 2 Corinthians 12, verse 9, my grace is all you need. My power works best in weakness. In 2. Korinther 12, Vers 9 sagt, heißt es, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. And lastly, grace frees us from perfectionism. Und dann als letztes, ähm, Gnade befreit uns auch von Perfektionismus. It says in Ephesians 2, um, by grace you have been saved. Not of yourself. In Epheser 2 heißt es, dass du durch Gnade errettet bist und nicht durch dich selbst. Um, you know, perfection, perfectionism is not try, trying your best. Perfektionismus ist nicht, heißt nicht, dass du das, dein Bestes versuchst. Or not only trying your best, at least. Oder zumindest nicht nur dein Bestes. You know, it's, it's, it's other focused. Es ist darauf, auf, auf andere fokussiert. You know, what will others think of me when I mess up here? Was werden andere denken, wenn ich jetzt hier äh, was falsch mache? You know, am I worthy? Am I belonging? Bin ich was wert? Gehöre ich hier zu? And, you know, perfectionism might make you the best in your class or whatever. Und Perfektionismus wird dich vielleicht zu dem, dann dem Klassenbesten machen. You know, but it will never give you peace. Aber es wird dir nie Frieden geben. So, what does it mean if Paul wishes us peace here? Was bedeutet es, wenn Paulus uns jetzt hier Frieden wünscht? You know, we, as we think of peace, we all, a lot of times we think of the, the Greek term for peace. Wenn wir von Frieden reden oder denken, denken wir häufig an den griechischen, um, das griechische Wort von Frieden. You know, basically, um, no war. Also im Grunde keinen Krieg. No, um, No fights at home. Keine Kämpfe zu Hause. Life without conflict. Ein Leben ohne Konflikte. But I believe that Paul isn't speaking about the Greek peace, but he's talking about the shalom, the Hebrew peace. Aber ich glaube nicht, dass Paulus hier auf den ähm, griechischen Frieden äh, eingeht, sondern er spricht von dem shalom, dem hebräischen, hebräischen Frieden. And that means something being there. Und das bedeutet, dass etwas da ist. Dass etwas da ist. So not something absent, no war. Also nicht, dass etwas nicht da ist, kein Krieg zum Beispiel. But there is something, the fullness of God, for example. Sondern, dass da etwas ist, zum Beispiel die Fülle Gottes. You know, wholeness, being, feeling whole. Ganzheit, sich, sich, ja, sich ganz zu fühlen. You know, um, knowing that I'm not good enough, but that I still belong to God. Zu wissen, dass ich nicht gut genug bin, aber trotzdem um, zu Gott gehöre. And that I'm loved by Him. Und dass ich von ihm geliebt bin. You know, remember that our identity in Christ is that we are holy. Erinnere dich, dass deine um, oder, oder ja, dass deine um, Identität in Christus ist, dass du heilig bist. Um, You know, as if we think about the saints or holy people, wenn wir an die Heiligen denken, we think of the Catholic Church, dann denken wir häufig an die katholische Kirche, who speaks people holy, die um, Leute heilig spricht, um, or announces them holy or whatever, oder macht sie zu Heiligen, um, and they they say that they have lived a worthy life to be a saint, und sie sagen, dass diese Leute ein um, würdiges Leben geführt haben und macht sie dann heilig. You know, but as a Christian, we lived an unworthy life, but through repentance we've been made holy. Aber als Christ leben wir ein unwürdiges Leben, aber durch um, Buße, durch Buße uh, werden wir heilig. And that should bring us joy. Und das sollte uns Freude bringen. You know, um, 
And, uh, and the fundamental idea of grace means joy. Und das Grundprinzip von um, Gnade bedeutet Freude. You know the, the Greek word for, for grace is charis. Ist dir das um, griechische Wort von Gnade ist charis. 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 And the Greek word for joy is kara. Und das griechische Wort für Freude ist kara. They're basically the same. Das ist fast das gleiche. Grace should bring us the, this grace that we receive should bring us joy in our lives. Die Gnade, die wir erhalten, sollte uns Freude bringen. You know, it's a joyful thing when we escape the wrath of God. Es ist ein Freude, eine freudige Sache, wenn wir den Zorn Gottes entkommen. You know, yesterday on the Autobahn, I wasn't happy that our car, you know, that the windshield was broken and everything. Ich war natürlich nicht äh, fröhlich gestern, dass die Windschutzscheibe zerbrochen ist auf der Autobahn. But man, I'm so joyful that no one got hurt. Aber ich bin so froh, dass niemand, äh, niemand verletzt wurde. You know, grace should bring us joy. Gnade sollte uns Freude bringen. You know, and grace should empower us to live differently. Und Gnade sollte uns um, dazu befähigen, anders zu leben. You know, just like two of you said earlier, you know, to, to live differently. So wie auch zwei von euch vorhin gesagt haben, anders zu leben. You know, and both are a gift from God. Und beides ist ein Geschenk Gottes. You know, so they don't have limitations at all. Die haben also keine Einschränkungen. You know, they're not limited by human strength. Sind keine Einschränkungen äh, durch menschliche Kraft, Kräfte. You know, and if my prayer is that if we leave here today, that we are people of grace. Und mein Gebet ist wirklich, dass wir hier, wenn wir hier rausgehen, dass wir ähm, Leute von Gnade sind. Yeah, that, that when we have received all that grace, that we also are able to give grace. Dass, wenn wir diese Gnade erfang, empfangen haben, dass wir auch fähig sind, sie weiterzugeben. That if someone wrongs us, we can give them grace. Dass, wenn jemand anders äh, uns Unrecht tut, dass wir ihnen Gnade geben können. And that we're peacemakers. Und dass wir Friedensstifter sind. So, um, yeah, let's, let's pray and then worship some more and yes. let's, let's try to be those grace makers or grace people and peacemakers. Also, lass uns jetzt beten und dann noch Lobpreisen uh, und würde ich versuchen, solche Leute zu sein. Um, Leute der, der Gnade und des Friedens. Besuch uns auf www.citylighthamburg.de